ब्रिफिंग खूब आशा प्रद फलाफल फिर सबा के आंतरिक अभिनंदन जान सम्पर्क कैब्रेर विशेषकर लीडारशिप लागे क्या व्याख्या दीते गए कथा आज के खुब बस मोबाइल अनुरोध कर नाम लीडारशिप की प्रसंगे एक व्याख्या दे दरकार लीडारशिप नर्माली लीडारशिप बोलते जा बुझी से प्रिंसिपाल मैनेजमेंट लाइब्रेरियन रिलेशनशीप मैनेजमेंट कस्टमर फोकस दें लीडारशिप 
এই টোটালটা মিলেই হচ্ছে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপাল আপনি লাইব্রেরিতে করেন আর পৃথিবীর যে কোনো প্রতিষ্ঠানে করেন অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার আমরা জানি যে যারা ফাইন্যান্সে পড়েন বা অ্যাকাউন্টিং পড়েন বা এমআইএস পড়েন তাদের জন্য অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট সেই অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার শেখানোই হয় কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের জন্য আর কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের মূল পার্ট হচ্ছে লিডারশিপ আজি এই যে এইখানে ক্লিয়ারলি আপনাদের দেখা যাচ্ছে যে লিডারশিপ ইজ দি পটেনশিয়াল পার্ট অফ দি কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপাল আমরা কিন্তু এর আগে ম্যানেজমেন্টের প্রিন্সিপাল গুলো শিখেছিলাম এজ এ পোস্ট পড প্ল্যানিং অর্গানাইজিং স্টাফিং ডিরেক্টিং কোঅর্ডিনেটিং এগুলো এইখানে আমরা প্রিন্সিপালস এর মধ্যে আবার দেখছি লিডারশিপটা চলে আসছে তো কাজেই অনেক সময় আমরা একটা উদাহরণ দেই লিডার ইজ হি মানে হ্যান্ডসাম ইজ হি হু হ্যান্ডসাম ডাজ আমরা অনেক সময় বলি না যে আপনি স্যার দেখতে খুব হ্যান্ডসাম দেখবো আমি যদি সংজ্ঞাটাকে একটু অন্যভাবে বলি যে তাহলে কথা মিলে যায় যে সেই তো নেতা যে ভালো নেতৃত্ব দেয় সেই তো হ্যান্ডসাম যার কাজটা হ্যান্ডসাম এর মতো এর মধ্যে গেস্টার পোস্টার ওই যে ড্রেস আপ সেট আপ এইগুলো হলো ওই মেটেরিয়াল এগুলো দেখার কোনো দরকার নেই আজই এই লিডারশিপ কোয়ালিটি পড়তে গিয়ে আমাদের টোটাল কোয়ালিটি প্রিন্সিপালটা পড়তে হচ্ছে এবং আপনারা জানেন যে এই জিনিসগুলো এর মধ্যে আসবেই আমার প্রশ্নের যে প্যাটার্ন তাতে এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপাল বলতে কি বলবো আপনি টোটাল প্রসেসটাকে অ্যাপ্রোচ করবেন কিভাবে বলে দিচ্ছেন হন আপনি ব্যাংকের ম্যানেজার হন আপনি কোন পলিটিক্যাল লিডার হন আপনার একটা অ্যাপ্রোচ থাকবে ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ যেই অ্যাপ্রোচটা আরো দশজনে আমরা যখন আমরা যখন ইওআই চাই এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট আমরা কল করি যখন কোন প্রজেক্টের জন্য যে আমরা একটা প্রজেক্ট করব আপনারা এই প্রজেক্টে যেমন করোনা ভাইরাসের উপরে ভ্যাকসিন আবিষ্কারের জন্য আমি প্রজেক্ট কল করছি ইওআই বলি আমরা এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট তো এতে আমরা বলে দেই যে আপনারা প্রপোজাল দেন পিসিপি প্রজেক্ট কনসেপ্ট প্রসন্ন পিসিপি অথবা পিপি দেন প্রজেক্ট প্রপোজাল যেটাই বলি এর মধ্যে দিয়ে আপনারা প্রজেক্ট ওই যে প্রসেসটাকে অ্যাপ্রোচ করবেন আপনি কিভাবে কাজ করবেন আপনার মেথডোলজি কি আপনার রিসার্চ কোশ্চেন কি আপনার অবজেক্টিভ কি আপনার জাস্টিফিকেশন কি আপনার এখানে ধরেন স্যাম্পল চয়েস এ প্রসিডিউরটা কি এই প্রত্যেকটা জিনিস এর মধ্যে আসবে আপনার ফাইন্ডিংস কি আপনার অ্যানালাইজ অ্যানালাইসিস কি এটা হচ্ছে প্রজেক্ট অ্যাপ্রোচ ইম্প্রুভমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট আপনারা জানেন যে ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে আপনি আপনার ভিতরে এমন কিছু কারিশমা থাকতে হবে লিডার কোড লিডার সবাই হতে পারে না তো আপনি কেন কাজটা পাবেন আরেকজনের কাছ থেকে আপনার অ্যাপ্রোচটা যেন ডিফারেন্ট হয় একটু ইম্প্রুভড ওয়েতে হয় আপনি এমন ভাবেই অ্যাপ্রোচটা করবেন প্রজেক্ট এমন ভাবেই লিখবেন যেন আপনার স্টাফ জুরি বোর্ড যারা আছেন তারা না আপনার এটা একটু পছন্দ করেন স্পেশাল প্রেফারেন্স দেন ইনা বড় যে এভিডেন্স বেসড ডিসিশন মেকিং আপনি যে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন লাইব্রেরিয়ান হন বা লিডার হন বা ম্যানেজার হন আপনার কিন্তু এটা মাথার মধ্যে থাকতে হবে যে আপনি এভিডেন্স বেসড ডিসিশন মেকিং আপনি কারো কথা হুট করে বিশ্বাস করলেন এই যে স্পেকুলেশন গুজব এই যে ইনফরমেটিক যেটা রূপ নিয়ে আমার এখন লেখা চলছে আশা করি 7 দিনের মধ্যে আমার এই লেখাটা ধারাবাহিক তিনটা পর্বে পত্রিকায় আসবে একটা হচ্ছে আমি আগে বলেছি আপনাদেরকে প্যান্ডেমিক ইনফোডেমিক আর হলো ইকোডেমিক মানে মহামারী থেকে কিভাবে গুজব গুজব থেকে কিভাবে অর্থনৈতিক মন এই তিনটা ছড়াচ্ছে তো আপনি গুজবে কান দিলে হবে না আপনাকে আপনার প্যারামিটার থাকতে হবে যে সবার কথাকে যেন আপনি যাচাই বাছাই করতে পারেন কাজেই আপনার ডিসিশন নিতে হবে এভিডেন্স বেসড প্রমাণ ভিত্তিক রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট ইটস দ্য ভেরি পটেনশিয়াল পার্ট অফ দি গুড ম্যানেজার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট এটা কিন্তু টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজারের জন্য টোটাল কোয়ালিটি সার্ভিস এবং প্রোডাক্টের উপরে ব্যবস্থা করার জন্য আপনাকে বলছি যে টোটাল ইন্টার অর্গানাইজেশনের মধ্যে আপনাকে রিলেশনশিপ ডেভেলপ করতে হবে এবং আউটসাইডে যারা আছেন আপনার প্যাট্রন 
আপনার দেশে প্যাট্রোন আছে আপনার বিদেশে প্যাট্রোন আছে পৃথিবীর এক এক দেশে আপনার প্যাট্রোন থাকতে পারে আপনার ফ্রেন্ড থাকতে পারে আপনার উদ্দেশ্যে গীতাকাঙ্ক্ষি থাকতে পারে আপনার সাথে লাইব্রেরির কোনো কোনো সংশ্লিষ্টতা তার সঙ্গে থাকতে পারে ইউজার হতে পারে তাদেরকে তাদের সম্পর্কে আপনার রিলেশন তাদের সঙ্গে আপনার রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করতে হবে কাস্টমার ফোকাস আমি আগেই প্রথম দিন ক্লাসে বলেছিলাম যে দেখেন আমরা এন্টার সার্ভিসটা দিচ্ছি হলো ইউজার স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য আমরা কিন্তু কোনো কিছু আমাদের নিজেদের আমরা নিজেদের যত রকমের টেকনিক আছে টুলস এন্ড টেকনিক আমরা अप्लाई করছি কিন্তু শুধুমাত্র কাস্টমার ফোকাস করার জন্য ইউজার স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য সো ইট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট আর এত সব কিছু কেন একটা ভালো লিডার তৈরি করব একটা গুড লিডার একজন ভালো লিডার হয়ে যা লাইব্রেরিতে বসতে পারেন না হলে আপনার কথা প্রিন্সিপাল শুনবে কেন আপনার কথা আপনার ভাইস চ্যান্সেলর শুনবে কেন প্রতিষ্ঠান প্রধান শুনবে কেন এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আর এনগেজমেন্ট অফ দি পিপল প্রথম দিকে আপনাদের একটু আমি জানি যে একটু গতানুগতিক লাগবে এরপর আমি যখন লাইফ एग्जांपल গুলো দিব তখন ভালো লাগবে এনগেজমেন্ট অফ দি পিপল হচ্ছে আপনার লাইব্রেরিতে হাউ ইউ ক্যান এনগেজ পিপল অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান অধিক মাত্রায় পিপল কে আপনি এনগেজ করতে পারেন সো দিস অল অফ দ্য পার্ট অফ দি কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপালস মনে রাখতে হবে লিডারশিপে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের মধ্যে লিডারশিপটা ইনবিল আপনারা আমার টাইটেলটা দেখেন যে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপালের মধ্যে লিডারশিপটা এখানে একটা ইনবিল একটা পার্ট হিসেবে আসছে আমরা সেকেন্ড স্লাইডে যাই এইবার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপাল থেকে আমরা চলে যাব টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট একটু দেখেন আপনারা সেকেন্ড স্লাইডে আসছি আমি আমি দেখতে পাচ্ছি সালাউদ্দিন কথা বলতেছে এটা তো ঠিক হচ্ছে না হ্যাঁ আমার আমি টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের মধ্যে লিডারশিপটা কিভাবে আছে কিভাবে আসে এটা একটু আপনাদের ভালো মতো জিনিসটা জানতে হবে দেখেন কি কি এবং কি আমি কিন্তু এর আগে আপনাদের বলেছি দেখেন প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসের উপরে এখানে বোল্ড করা আছে টি কিউ হচ্ছে একটা এক্সটেনসিভ এবং স্ট্রাকচার্ড একটা অর্গানাইজেশনাল ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচ একটু আগে আপনাদেরকে যে বললাম প্রসেস অ্যাপ্রোচ টি কিউ টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট আপনি লিডারশিপ পড়বেন টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট পড়বেন না তা তো হয় না আপনাকে ভাইবা বোর্ডে কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয় বেশি কিছু না আপনি ম্যানেজমেন্টের ছাত্র না কাজে আপনাকে এত ডিটেইল জিজ্ঞেস করা হবে না আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে আচ্ছা বাবা লিডারশিপ কোর্স তো হ্যাঁ কোথায় কোর্স তো এই কোর্স তো তাহলে বলো তো যে টিকিএম টা কি তখনই তো আপনাকে বলতে হবে যে টিকিএম হচ্ছে একটা এক্সটেনসিভ অ্যাপ্রোচ মানে ব্যাপক একটা অ্যাপ্রোচ একটা অর্গানাইজেশনাল অ্যাপ্রোচ যেটা আসলে ফোকাস করবে কি অ্যাচিভ করার জন্য প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের কোয়ালিটি অ্যাচিভ করার জন্য আমার যে পণ্য আছে এবং আমার যে সেবা আছে তার মান বৃদ্ধির জন্য আমি যেন কাস্টমারকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারি এটাই হচ্ছে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট আমার প্রোডাক্ট কোয়ালিটি সম্পূর্ণ হলে কাস্টমার নিবে নাইলে নিবে না আমার সার্ভিস ভালো হলে রেস্তোরা আপনারা খেতে আসবেন যদি আমি ওখানে একজন হোটেল বয় হোক বা ওয়েটার হয়ে থাকি দ্যাট ইজ অলসো এ ভেরি স্ট্যাটাসফুল জব বিকজ ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি যারা শিখে তাদের কিন্তু আমরা ওয়েটার কিংবা আপনি ধরে নেন আপনি হোটেল বয় যেটাই বলেন না কেন বা হোটেল অ্যাটেনডেন্ট বলেন যাই বলেন না কেন বাংলাদেশে আপনি হাসতে পারেন পৃথিবীর কোন কনটেক্সটে আপনি হাসবেন না এটা অনেক বড় বড় স্ট্যাটাসফুল একটা জব কাজে সেই জন্য আপনাকে বললাম যে টিকিএম তে হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের মান ভালো করার জন্য একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ একটা এক্সটেনসিভ অ্যাপ্রোচ কি থাকে তার মধ্যে একটু দেখে নেন এক নজরে টিকিএম এ থাকে হলো ফোকাস অন কনজিউমার এখানে কনজিউমার মানে আপনার মনে রাখতে হবে আপনার ব্যবহারকারী ইউজার যারা আপনার ব্যবহারকারী আছেন লাইব্রেরি ব্যবহার করেন জানেন তাদের আপনি আগে চিন্তা করবেন আপনার লাইব্রেরিতে আপনার ব্যবহারকারীকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য আপনি কি করতে পারেন দুই নাম্বার আছে কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট আপনি লাইব্রেরির বই প্রতিদিন আপনাকে কালেক্ট করতে হবে আপনার রিসোর্স যত বাড়বে আপনার রেয়ার কালেকশনের জন্য লাইব্রেরি ইউজাররা আপনার কাছে আসতেই থাকবে বাধ্য তারা আসতে পড়তে আসবে জানতে আসবে তারপরে কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট আপনি সব সময় কোয়ালিটিটা এমন একটা জিনিস যেটা শুধু এক জায়গার মধ্যে স্থির থাকে না এটা ইমপ্রুভ করতে হয় ফ্রিকুয়েন্ট ইমপ্রুভ করতে হয় কন্টিনিউয়াস এরপরে আসেন অ্যাকুরেট ইভ্যালুয়েশন আপনার যেন আপনি যে ইভ্যালুয়েশন করবেন আপনার রিসোর্সগুলো আপনি যেই ইভ্যালুয়েশন করেন ধরেন আপনার স্টাফ আছে অফিসার আছে আপনার অধীনস্থ অনেক লোক আছে কিংবা একটা বই সিম্পলি এটা কি জেনারেল বুক নাকি রেফারেন্স বুক হোয়াট টাইপ অফ বুক ইট ইস আপনাকে ইভ্যালুয়েট করতে হবে বিকজ ইউ আর দ্য লাইব্রেরিয়ান এবং ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে তখন কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে আপনারা রেফারেন্স সার্ভিস নিশ্চয়ই পড়েন তার মধ্যে আপনারা ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া দেখেন
এনভায়রনমেন্ট এগুলো থাকবে এটার মধ্যে এরপরে আসেন ইনভলভ অল এমপ্লয়িজ আপনি অ্যাজ এ গুড ম্যানেজার কিভাবে সমস্ত এমপ্লয়িগুলোকে ইনভলভ করতে পারেন কাজে কেউ যেন বাদ না যায় কেউ কাউকে বাদ দিয়ে আপনি কিন্তু কাজটা করলে আপনি গ্রুপ লিডার হবেন না এইটা হচ্ছে টিকিউম এক কথায় টিকিউম কনসিস্ট অফ ফাইভ মেজর থিংস টিকিউম টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টটা পাঁচটা মূল অংশের সমন্বয়ে গঠিত একটা হচ্ছে ব্যবহারকারীর প্রতি আপনাকে ফোকাস দিতে হবে দুই নাম্বার হচ্ছে ক্রমাগত উন্নয়ন সাধন করতে হবে তিন নাম্বারটা হচ্ছে আপনার যে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি সেটার মান উন্নয়ন করতে হবে চার নাম্বার হচ্ছে আপনাকে প্রতিনিয়ত মূল্যায়নের মধ্যে থাকতে হবে পাঁচ নাম্বারটা হচ্ছে প্রত্যেক এমপ্লয়কে আপনার ইনভলভ করে কাজটা করতে হবে দেন ইউ উইল বি এ গুড লিডার এবং টিকিও ডান আমার মনে হয় আমি আগাই এটা আপনাদের মনে রাখতে হবে এইবার আসেন ডেফিনেশনে ডেফিনেশনে আপনারা একটু দেখে নেন যে ডেফিনেশনে আসলে আমরা এই লিডারশিপের ডেফিনেশন দিতে আমরা কি বুঝি এইটা আপনাদের আমি বলবো যে ইংরেজিতে লিখাটাই বেটার হবে যারা কিছু স্টুডেন্ট আমার সবসময় থাকেন যে হুবহু লিখে দিতে পছন্দ করেন এটাকে বাংলা করা বা একটু ইলাবোরেট করা বা এটাকে আর একটু মডিফাই করা সেটা না করে তবে এটা ডেফিনেশন আপনারা একটু দেখে নেন এটা ইংরেজিতে আপনারা শেখার চেষ্টা করবেন এই লিডারশিপের ডেফিনেশন বেশ কিছু আছে এখানে দুই তিনটা ডেফিনেশন আমি দিছি আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি এবং এটার অর্থ করে দিচ্ছি আপনাদেরকে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে আমার টার্গেট তো আর খুব লার্নার পিপল না আমার টার্গেট হচ্ছে আমার ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট যারা একটু কম বোঝেন সত্যিকার অর্থে তাদেরকে যেন একটু বেশি মাত্রায় আমি বুঝাতে পারি তাদের জন্য এই ক্লাসটা আমার অর্থাৎ যারা একটু লার্নার আছেন আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা একটু ধৈর্য ধরে থাকবেন লিডারশিপের ডেফিনেশনের মধ্যে আমি বলেছি যে এভরি ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাজ ইস ওন পারসপেকটিভ অ্যাবাউট লিডারশিপ হুইচ ইজ বেসড অন হিজ পার্সোনাল এক্স তিনটা কথা এখানে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অবজারভেশন অ্যান্ড লার্নিং ইন লাইফ একজন ব্যক্তির আমরা ব্যক্তি ক্ষেত্রে যদি আমরা লিডারশিপটাকে তুলনা করি তাহলে দেখব আমরা যে ওই ব্যক্তির মধ্যে একজন উত্তম লিডারশিপ খুঁজে পাওয়া যায় যার ভিতরে একটা ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে ওই কাজটা করার ব্যাপারে দ্বিতীয়টা হচ্ছে যার অবজারভেশন মানে পর্যবেক্ষণ খুবই তীক্ষ্ণ নর্মাল পর্যবেক্ষণ একজন গবেষকের পর্যবেক্ষণ তিন নাম্বারটা হচ্ছে লার্নিং ইন লাইফ যে সারা জীবন ধরে শিখে যার ভিতরে দম্ভ বা অহংকার জন্ম নেয় না যে আমি তো আমি তো টিচার হয়ে গেছি আমি শিখব কেন আমরা এই এই তিনটা জিনিসকে একেবারে ইন্ডিভিজুয়াল ক্ষেত্রে প্রত্যেক পৃথক ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা তুলনায় নেই এরপর আমরা নর্থ হাউস নামে একজন একটা প্রতিষ্ঠান আছে একজন একটা প্রতিষ্ঠান আছে তারা এটাকে অনেক সিনথেসাইজ করে একটা ডেফিনেশন দিয়েছে আপনারা দেখেন যে ডেফিনেশনটা দিয়েছে এরকম যে লিডারশিপ একটা প্রক্রিয়া যার ভিতরে একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকতে হয় জোর জোর খাটানোর মানসিকতা কিন্তু পজিটিভ ফোর্স জোর মানে হচ্ছে পজিটিভ ফোর্স আপনি কাজটা করায় নেওয়ার মতন মানুষের ইনফ্লুয়েন্স থাকতে হবে লিডারশিপ অকার্স ইন এ গ্রুপ কনটেক্সট একলা একলা নেতা হওয়া যায় না এটা আপনাদের মনে রাখতে হবে একটা গ্রুপ কনটেক্সট তৈরি করতে কনটেক্সট নয় প্রেক্ষাপট একটা বিরাট গ্রুপ অফ পিপল থাকবে যে গ্রুপ অফ পিপলের মধ্যে আপনার লিডারশিপটা এমনি আপনি এক্সপোজ হয়ে আসবেন বাগানে হাজারো ফুল ফোটে একটু সাহিত্য চর্চা করি অনেক লক্ষ হাজারো ফুল ফোটে কিন্তু কিছু ফুল দেখবেন খুব এক্সপোজ একদম মানে এমনভাবে ফোটে যে আপনি ওটার দিকে চোখ চোখ আপনার যাইতে বাধ্য অটোমেটিক কেন তার কিছু স্পেশাল কোয়ালিটি আছে তার কিছু স্পেশাল গুণাবলী আছে সে চোখে পড়ার মতো ফুল সেই জন্য তাকে সবাই দেখে গ্রুপ অফ পিপলের মধ্যে হাজারো লোক আছে কিন্তু একজন ব্যক্তি যার ওই রকম তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ তারপরে তার যেরকম অভিজ্ঞতা তার সেরকম লাইফ লং লার্নিং প্রসেস আছে সেই কিন্তু টিকে থাকে আর তার নম্বরে যেটা হচ্ছে যে এই সব কাজগুলো কেন করবেন উনি লিডারশিপ ইনভলভস গোল অ্যাটেনমেন্ট মানে লক্ষ্য অর্জন হবে আপনারা দেখে বলেন না যে এই লোকটাকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে এই লোকটাকে নেতা বানানো যায় কারণ তার ভিতরে অভিজ্ঞতা আছে তার ভিতরে পর্যবেক্ষণ আছে তার ভিতরে শিক্ষার মানসিকতা আছে সে প্রসেস মেনটেন করে সে জোর করে কাজটা করে নিতে পারবে এবং সত্যি সে চোখে পড়ার মতো যেমন চেহারা তেমন তার কথাবার্তা মানুষ বলে না ইটস কল লিডারশিপ দেখেন প্রত্যেকটা কথাই কিন্তু এখানে সেই লিডারশিপের মধ্যে আছে 
नेतृत्व अर्जन कर सठीक नेतृत्व दिए लक्ष्य उद्देश्य से लक्ष्य उद्देश्य साधन सफलकाम लीडरशिप डानुक मन ये कैकटा किड आड गो अपने मन रखते लीडरशिप प्रक्रिया लीडरशिपर मध्य इनफ्लुएंस एक बड़ो पार्ट एर मध्य ग्रुप कन्टेक्स रखते मध्य गोल एटेंड कर मानसिकता थकते हैं मेजर तीन टाइम बोलो लीडरशिपरशिपरशिपल कर चिंता करते धावित करते कमन टीडारशिप बेज ऑन कमन एलिमेंट देखें दूरदर्शी उदाहरण ना घरे प्रधानमंत्री फुटे उठे लाइब्रियन सहानुभूति मर्मानुभूति स्टाफर भरे ढुकबेंट 
ইম্পেথাইজড আপনি আপনার ইম্পেথি থাকতে হবে যে লোকটা আজকে আসতে পারেনি অফিসে তার বাচ্চা অসুস্থ আপনি তাকে খুব হার্ড এন্ড ফাস্ট আইন করে দিলে তো হবে না তার প্রতি আপনার ওই সিম্পেথি ইম্পেথি যেটাই বলি থাকতে হবে অতএব সেই দিকটা নাইলে আপনি স্টাফ ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন না এটা একটা কোয়ালিটি কমন এলিমেন্ট এগুলো আমি আপনাকে বললাম লিডারশিপ এগুলো একদম ভেরি কমন আপনাকে থাকবে এই প্রশ্নই আছে যে কমন এলিমেন্ট গুলো কি কি লিডারশিপের বলো তখন ক্রিয়েটিভিটি আপনি ক্রিয়েটিভিটি নাই আপনি সৃষ্টিশীল না তাহলে আমি আপনাকে কেন লিডার মানবো আপনিও আমার মতো আর পাঁচ জনের মতো আমজন মতো তাইলে আপনাকে লিডার মানার দরকার নেই ক্রিয়েটিভিটি থাকতে হবে থরনেস থরনেসটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবেন সম্পূর্ণ বোঝার ক্ষমতা আপনার থাকতে হবে থরনেস আপনি একটা ব্যক্তিকে শুধু একদিনের কার্যক্রম দিয়ে বিচার করলে হবে না আপনাকে তা আপনার একজন স্টাফের এক বছরের কার্যক্রম কিংবা দীর্ঘ দিন তাকে আপনি চিনেন জানেন সেই কার্যক্রম দিয়ে আপনাকে জাস্টিফাই করতে হবে আপনার তরনেস থাকতে হবে টোটাল ম্যাটারের উপর দিয়ে আপনার যদি একটা আর্টিকেল আপনি পড়েন তার টোটালটা পড়ে আপনাকে মন্তব্য করতে হবে যে এটা ভালো কি খারাপ আপনি খালি প্রিফেস পড়লেন পুরো বললেন যে আমি দেখলাম যে এটা ভালো না তাই তো হবে না এরপরে আপনি আসেন ম্যানেজমেন্ট এটা তো বারবারই বলা হয়েছে সবকিছুই ম্যানেজমেন্টের জন্য ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজমেন্টের স্কিল থাকতে হবে রিস্ক টেকিং আপনি রিস্ক টেক না করতে পারলে আপনাকে লিডার বলবে না কেউ আপনার ইম্প্রুভ করার মানসিকতা থাকতে হবে এগুলো এগুলো আপনার জেনারেল একদম কমন স্কিল এরপরে আমরা যেটা এখানে বলেছিলাম যে হায়ার আর কি দেখলে হবে না আপনাকে আপনার মাইন্ডসেট করতে হবে আপনার কর্মী নিয়ে কাজ করার আপনি যদি ভাবে জানিয়ে দেন লাইব্রেরিয়ান ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার আর ও তো নন গেজেটেড কাজে ওর মিটিং এর জায়গা দিয়ে আমার লাভটা ওর এইসব মিটিং আমি দিব না এটা হায়ার আর কি এটাকে ইংরেজিতে বলে হায়ার আর কি মানে এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আপনি একটা মানে সুপ্রিয়র কমপ্লেক্সিটিতে ভুগতেছেন এটা করা যাবে না প্রতিষ্ঠান ভালো চাইতে হলে অফার্স দোজ ওয়ার্কিং কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক আপনাকে গুড নেটওয়ার্কিং ক্যাপাসিটি থাকতে হবে আপনার লিডার হইতে হলে তো এই সবগুলো জিনিসই হচ্ছে আপনার কমন এলিমেন্ট এরপরে আসেন আমি লাইব্রেরিতে দেখি এই তিনটা টাস্ক আপনাদের মনে রাখতেই হবে কমিউনিকেশন সাপোর্ট ইনোভেশন থ্রি মেজর রেসপন্সিবিলিটিস অফ এ লিডার এটা মাথায় রাখতেই হবে যে আপনারা লিখে নিতে পারেন এই তিনটাকেই আমি অ্যানালাইসিস করব লাইব্রেরিতে লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের জন্য যে লিডারশিপটা আমরা যদি করতে চাচ্ছি তার জন্য কমিউনিকেশনের মধ্যে এই পার্টগুলো চলে যাবে ভিশন মোটিভেশন সার্ভিস ইম্পেথি এটাকে আমি আলাদা করছি সাপোর্টের মধ্যে হেল্প থরনেস ম্যানেজমেন্ট ইনোভেশনের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি রিস্ক টেকিং অ্যান্ড ইম্প্রুভমেন্ট যেটার ব্যাখ্যা আপনাদেরকে আমি একটু পড়ে দিচ্ছি এইগুলো সবই হচ্ছে আপনার মডার্ন লাইব্রেরিস মডার্ন লাইব্রেরিয়ান এই যে আসলাম এবার দেখেন আধুনিক লাইব্রেরিয়ানদের কি করতে হবে নিড টু হ্যাভ এ মাল্টিফেসেড পার্সোনালিটি অনেক ধরনের ব্যক্তিত্ব থাকতে হবে আপনার এক একজনের সাথে আপনার আচরণ এক এক রকম হবে এ কগনোমেট্রন অফ ভেরিয়াস ট্রেইটস এটা হচ্ছে আপনার একটা ডাইভার্সিফাইড আপনার বিহেভিয়র থাকতে হবে যেটাকে আমরা কগনোমেট্রন কগনোমেশন অফ ভেরিয়াস ট্রেইটস বলি ভিশন হাই এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড থাকতে হবে সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি থাকতে হবে আপনার ইনিশিয়েটিভ থাকতে হবে আপনার ইমপ্রেসিভ হইতে হবে হিউম্যানিটি থাকতে হবে সিম্পেথেটিক অ্যাটিটিউড থাকতে হবে এবং সর্বোপরি আপনাকে কোনো কিছু নতুন আসলে অ্যাডাপ্ট করার মানসিকতা থাকতে হবে এবং টেকনিক এবং সিস্টেম দ্যাট মিন্স আপনাকে টেকনোলজি ভালো জানতে হবে আসেন এবার এই তিনটাকে আমরা এখানে সিনথেসাইজ করছি আপনাদের দেখাই আমি আসলে এই স্লাইডগুলো একটু ইগনোর করে আপনাদের এইটাতে যাই আপনারা এই স্লাইডটা খুব মজা পাবেন এইটা দেখেন আপনারা এটা কি দেখা যাচ্ছে সালাউদ্দিন আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওকে ওকে তো এই যে গুড কোয়ালিটি অফ এ লাইব্রেরিয়ান এই সাতটা পয়েন্ট কিন্তু আপনারা সবসময় মাথায় রাখবেন এই সাতটার মধ্যে কোনো কোনোটা হ্যান্ড দিয়ে আলাদা করে ওইটাকেও আপনারা হ্যান্ড দিয়েও লিখতে পারেন আবার একসাথে লিখতে পারেন যেমন আমি একটু ব্যাখ্যা না দিলেই না প্রথম হলো আপনাকে সোশ্যাল হইতে হবে একজন লাইব্রেরিয়ানকে সামাজিক হইতে হবে অসামাজিক কেউ আপনারা জানেন যে লাইব্রেরিয়ান হতে পারবে না এটা আপনারা এই প্রশ্নের মধ্যে পড়েন যে লাইব্রেরি যে সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন আর সেখানে লাইব্রেরিয়ান যদি আনসোশাল হয় তাহলে তো যায় না ওইটার সাথে কাজে লাইব্রেরিয়ান কিন্তু মাস্ট সোশ্যাল হইতে হবে এরপরে আছে ইন্টালেকচুয়াল অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স আপনাকে বুদ্ধি তো থাকতেই হবে এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আপনাকে অনেক কিছু বার করে নিতে হবে দুইটারই দরকার আছে আপনার বুদ্ধি থাকতে হবে একটা হচ্ছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আপনি যেন ইনস অ্যান্ড আউটস অবজার্ভ করতে পারেন তা থাকতে হবে এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ট্রাস্ট ওয়ার্ডি অভিজ্ঞতা থাকতে হবে আপনাকে এর আগেও বলেছি আপনাকে এবং আপনাকে ট্রাস্ট ওয়ার্ডি হইতে হবে বিশ্বস্ত হইতে হবে যেহেতু আপনি অনেক বড় 
ট্রান্সপোর্ট ভিতরে ইন্টিগ্রেটিভ ভিতরে ইন্টিগ্রেটিভ মানে একে একটা উইং এর সাথে আরেকটা উইং যেন কানেক্টেড হয় ইন্টারকানেক্টেড হয় এবং আপনি যেন সহজে অন্য কোনো এনভায়রনমেন্টে খাপ খাওয়ায় নিতে পারেন অ্যাডাপ্ট করতে নিতে পারেন সেটাই হলো ইন্টিগ্রেটিভ তারপর এটা হলো ম্যানেজমেন্টি এন্ড হিউম্যানিটি এটাও আপনার যে আপনাকে অধিক মাত্রায় মানবিক হতে হবে একটু আগে ইমপ্যাথি দিয়ে বললাম আপনাদেরকে যে আপনাদেরকে মানবিক হতে হবে মানবিক না হলে হবে না খোলা উদার মনে হতে হবে ওপেননেস সৃষ্টিশীলতা থাকতে হবে ক্রিয়েটিভিটি ফেয়ারনেস একদম মুক্ত থাকতে হবে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে থাকতে হবে আপনাকে ফেয়ারনেস আপনি ভাই আসতে পারবেন না একজন আর কমপ্লেইন করলো আর একজনকে আপনি সাসপেন্ড করে দিলেন কিংবা একজন এসে কান কথা বললো আপনি শুনলেন না আপনি লিডার হিসেবে সেটা পারবেন না ফেয়ারনেস থাকতে হবে আপনার তারপরে অ্যাসারটিভনেস পজিটিভ সব সময় আপনাকে পজিটিভ অ্যাটিটিউড থাকতে হবে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনি পজিটিভ না হলে কিন্তু কাজ করতে পারবেন না এরপরে এই 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 গুড কোয়ালিটিস আপনাকে মাথায় রাখতেই হবে এরপরে আসেন আপনি টোটালটা এখন এইগুলোকে আমি সিনথেসাইজ করে যে জিনিসগুলো বার করব ঘুরে ফিরে কিন্তু একই জিনিস আসবে কিন্তু আপনাদের অ্যানালাইসিস করার সময় কিংবা আপনাদের লেখার সময় এই জিনিসগুলোকে অবশ্যই ইলাবোরেট আকারে লিখতে হবে আপনি লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টারের একজন লাইব্রেরিয়ান আপনার তিনটা কোয়ালিটি মাস্ট একটু আগে আপনাদেরকে বললাম আমি কোন তিনটা একটু দেখেন কমিউনিকেশন সাপোর্ট ইনোভেশন বলেছি এখন আমরা দেখে নেই যে সে যে কমিউনিকেশন করবে সেই কমিউনিকেশনের মধ্যে কি কি আছে একটু আগে আপনাদের ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম তারপর আমরা এখন একদম ইন্ডিভিজুয়াল স্লট করে যাচ্ছি দেখা যাক এখানে দেখেন তার ভিশন বা একটু আগে বলছি যে তাকে ফার্স্ট সাইটনেস থাকতে হবে দূরদর্শী থাকতে হবে না হলে সে লিডার হতে পারবে না মোটিভেশন এটাও ব্যাখ্যা দিয়েছি আপনাদেরকে আমি যে মোটিভেশনাল স্কিল থাকতে হবে ইম্প্যাথি থাকতে হবে আমি ব্যাখ্যা দিয়েছি আমি এখন শুধু একটা এক এক ঘরের মধ্যে ফেলছি এই জন্য যেন আপনাদের ব্যাখ্যা দিতে সুবিধা হয় যে কমিউনিকেশনের মধ্যে এই সাপোর্টের মধ্যে এই ইনোভেশনের মধ্যে এই সার্ভিস সমস্ত কিছুই কিন্তু আমরা সার্ভিসের জন্য করছি আপনার ইউজার স্যাটিসফ্যাক্টরি ইউজার স্যাটিসফ্যাকশন না থাকলে ওই লাইব্রেরি আপনার চলবে না লাইব্রেরিতে ইউজার আসবে না কাজে এই চারটাকে দিয়ে কিন্তু আমরা কমিউনিকেশনটাকে মেন করছি এই চারটা হলো আপনার মেজর পার্ট এবং এইকে ইলাবোরেট করলে এই সার্ভিসের মধ্যেই কিন্তু চলে আসে টুলস এন্ড টেকনিক্স আপনি ইউজারকে ধরে রাখার জন্য কাউকে ফটোকপি সার্ভিস দিবেন কাউকে ইমেল সার্ভিস দিবেন কাউকে আপনি অনলাইন সার্ভিস দিবেন সার্ভিসের মধ্যে টোটালটা চলে আসে কিভাবে সার্ভিস দিবেন আপনি ওই যে সিওডিপি সেদিন যেটা বুঝাইলাম সেটা পার্ট অফ সার্ভিস মাথা রাখতে হবে সাপোর্ট আপনি কি করবেন হেল্প করবেন আপনার হেল্পিং অ্যাটিচিউড থাকতে হবে আপনার থরনেস আপনাদেরকে বলেছি আমি থরনেস থাকতে হবে টোটাল ম্যানেজারিয়াল স্কিলগুলো আপনাকে রাখতেই হবে আপনি এই ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কি লিখবেন আপনি আপনি পোস্ট কম লিখে দিতে পারেন যে ম্যানেজমেন্টের মধ্যে একজন লিডার হইতে হলে লাইব্রেরি গুড গুড লিডার হইতে হলে তার প্ল্যান করার ক্ষমতা থাকতে হবে তার অর্গানাইজ করার ক্ষমতা থাকতে হবে তার স্ট্যাফিং করার ক্ষমতা থাকতে হবে তার ডিরেক্ট করার ক্ষমতা থাকতে হবে কোয়ার্ডিনেটিং এর ক্ষমতা বাজেটের ক্ষমতা থাকতে হবে এইগুলা কাজে এইটার আমি ওই জন্য এখানে আনি নাই এটা আপনারা ইলাবোরেট করবেন ইনোভেশন সব সময় মনে রাখবেন যে এখন সরকারি উদ্যোগেই ইনোভেশন চলছে ইনোভেশনের জন্য সরকার আলাদা উইং করে দিছে তো আপনাদেরও মনে রাখতে হবে ইনোভেশন একটা বিরাট পার্ট সৃষ্টিশীলতা ইনোভেশন ক্লাব হচ্ছে আজকাল কলেজে কলেজে স্টুডেন্টদের শিক্ষার্থীরা যেন নতুন আইডিয়া জেনারেটিং ক্লাব করতে পারে এই এটা ইনোভেশনের পার্ট তো কাজে আপনাদের মাথায় রাখতে হবে ইনোভেশনের মধ্যে স্কিলস অ্যান্ড মাইন্ডসেট মাইন্ডসেট হলো আপনি নেতা 
এটা আপনার মনে সব সময় রাখতে হবে আপনি কোথাও গিয়ে কর্মীর মতো আচরণ করতে পারবেন না কিংবা লেম্যানের মতো আচরণ করতে পারবেন না এইটা আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনার স্কিল থাকতে হবে সেরকম আপনাকে রিস্ক নিতে হবে এই যে মিজান সাহেব সালাউদ্দিন এরা কিন্তু রিস্ক নেই এক্সাম্পল দিয়ে একটু আপনাদের বোরিংনেসটা কাটাই নিয়ে আমি একটু সেটা হচ্ছে রিস্ক নেই কি এটা জুম সফটওয়্যার কিনে ফেলছে লাইসেন্স সফটওয়্যার যদি আমি মনে করি যে এটা খুব বেশি কার্যকর না হইতো আমরা যদি এটাতে ক্লাস না নিতাম কিংবা ওনারা যদি এটাকে ইউটিলাইজ করতে না পারত তাহলে ওনাদের ইনভেস্টমেন্টটা ব্যর্থ হইতো কাজে ওনাকে রিস্ক নিতে হয়েছে এখন দেখা গেল যে না ব্যর্থ হয় না এখন তো এটা ভালো চলছে ভালো চলবে এবং কোভিড নাইনটিন যদি আল্লাহ না করুন লং টাইম থাকে কেউ আমরা কামনা করি না তাহলে হয়তো এভাবেই আমাদেরকে আগাইতে হবে তখন এটা একটা মাইলস্টোন হয়ে যাবে এটা তখন একটা গুড ইনিশিয়েটিভ হয়ে যাবে কাজে লিডার কিন্তু আবার মনে রাখতে হবে সবাই হয় যেমন আমি আমার কথা না বললেও পারি না আমি আমি আমার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ডিনের কিন্তু আলাদা একটা ডেজিনেশন যে ডিনকে বলা হয় একাডেমিক লিডার এটা আপনাদের তথ্য দেওয়ার জন্য আমি বলি এটা আমার পার্ট অফ একাডেমিক হিসাবে আপনাদেরকে বলছি যে ডিন হচ্ছেন কিন্তু একাডেমিক লিডার এনে কিন্তু পলিটিক্যাল লিডার না লিডারশিপ অনেক ক্যাটাগরির আছে হ্যাঁ কিংবা কোনো মাইক্রো ক্রেডিট করতেছি আমরা তার লিডার না কোনো গ্রুপ করতেছি আমরা তার লিডার না এটা একাডেমিক লিডার এই লিডারের ক্যাটাগরি আছে অনেক আবার আর একটা জিনিস আপনাদের বললেন আমাদের ধরে নেন যে এই ইয়েতে সিঙ্গাপুরে যে ভেনোভ্যালেন্ট লিডার সেদিন বলতে গিয়ে বলছিলাম আপনাদেরকে যে একজন নেতা সে জনগণের ভালো করে কিন্তু ক্ষমতা ছাড়েন মাহাতির মোহাম্মদ সরি মাহাতির মোহাম্মদ নিলেন অনেক বিশ তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিলেন ওনাকে লিডার বলে কেমন লিডার বলে ভেনোভ্যালেন্ট লিডার তার মানে কি উনি জনগণের জন্য কাজ করতে করতে জনকল্যাণমূলক সরকার হয়ে গেছেন অটোক্রেটিক কিন্তু ভেনোভ্যালেন্ট উনি ইলেকশন দেন না কিন্তু দেখা গেল যে এই কিছুদিন আগে উনি ইলেকশন দিয়েছেন কাজে এই জিনিসগুলো মানতে হবে যে লিডার অনেক লিডারকে রিস্ক টেকিং মধ্যে থাকতে হবে দায়িত্ব নিতে হবে আদারওয়াইজ সফল হবে না এরপর আসেন ইম্প্রুভমেন্ট কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্টের মানসিকতা থাকতে হবে তার সর্বোপরি যে জিনিসগুলো থাকতে হবে হাই ইথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড হাই ইথিক্যাল ভ্যালুস তার থাকতে হবে ইথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডগুলো থাকতে হবে তার এখানে টিম বিল্ডিং আপনি নেতা হয়েছেন টিম নাই আপনার হবে না আপনার টিম ফরমেশন ক্যাপাসিটি থাকতে হবে যেখানেই থাকেন টিম বিল্ডিং ক্যাপাসিটি ইজ দ্য মেজর কোয়ালিটি অফ এ গুড লাইব্রেরিয়ান আসেন এবার ক্রিয়েটিভিটি আপনাকে সৃষ্টিশীল হইতে হবে দেখা দিয়েছি আগে আমি কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক দেখেন এই যে এটা এখন আমরা যেটা করতেছি এটা কিন্তু কমপ্লেক্স নেটওয়ার্কিং কারণ আপনারা কোথায় কোথায় বসে আছেন কেউ ল্যাপটপে কেউ মোবাইলে কেউ মানে মনে করেন যে এক একজন এক এক জায়গা থেকে এই জুমের সাথে আপনারা ইটস এ নট নর্মাল নেটওয়ার্ক ইটস ইটস কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক এরকম একজন লাইব্রেরিয়ানকে দেখা গেল যে তার কালেকশন সব বিল্ড আপের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে তার নেটওয়ার্কিং তৈরি করতে হয় আমি বুঝিয়েছি আপনাদেরকে ম্যানেজারের পোস্ট কল পড়ানোর সময় যে গুড ম্যানেজার তো সে যে ভালো নেটওয়ার্কিং করতে পারে কাজে কমপ্লেক্স নেটওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টে আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে ঠিক ফাইনালি একেবারে লাস্ট বাট নট দা লিস্ট মানে এই স্লাইডে সেটা হচ্ছে দেখেন জার্নি প্লাস চেঞ্জ ইজ ইকাল টু গুড লিডার এইটা যদি ব্যাখ্যা দিই তাহলে এটার উপরে লেখতে হবে না জার্নি সেটা হলো আপনি কিন্তু আপনার লাইব্রেরিটা একটা চলমান আমি এর আগে প্রথম সঙ্গে বলেছিলাম লাইব্রেরিকে আমরা কখনো কিন্তু ডেথ ইনস্টিটিউট বলি না আমরা বলি লিভিং অ্যাপারেটাস জীবন্ত উপকরণ জীবন্ত উপকরণ কেন যে ইট প্রিজার্ভস অল দি ইনফরমেশন অফ দি পাস্ট ফর দা ইউজ অফ দি প্রেজেন্ট জেনারেশন এন্ড দ্যাট ক্রিয়েটস লিংক বিটুইন দি পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট ফর দা ইউটিলাইজেশন অফ দি ফিউচার জেনারেশন লাইব্রেরিটা হচ্ছে বর্তমান কালের তথ্য সংগ্রহ রাখে শিখাইছি আপনাদেরকে আমি কিন্তু এবং বর্তমান অতীতের মধ্যে একটা সুন্দর যোগ সদস্য তৈরি করে সে আগামী প্রজন্মকে সেবা প্রদান করছে কাজে লাইব্রেরিকে যদি আপনি লিভিং অ্যাপারেটাসই বলে থাকেন তাহলে এটা একটা জার্নি আছে এটা একটা আপনি যবে থেকে লাইব্রেরি স্টাবলিশ করা শুরু করছেন সেখান থেকে আপনার জার্নি স্টার্ট সেই মিশরীয় সভ্যতা সিরিয়ান সিভিলাইজেশন জেবিলিয়ান সিভিলাইজেশন আলেকজান্ড্রিয়া সিভিলাইজেশন আশুবানি পালের সিভিলাইজেশন ওই সময় থেকে যে লাইব্রেরি যাত্রা শুরু করছে আজকের দিনে আমরা কয়টা ভাগে এটাকে ভাগ করছি আপনি কল্পনা করেন তো একেবারে আমরা যদি সেইভাবে বলে থাকি তিন এখনো পর্যন্ত আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ম্যানুয়াল 
একটা হচ্ছে হাইব্রিড একটা হচ্ছে ডিজিটাল যদি আমরা আমাদের পরে তারপরেও এর মধ্যে যে কতগুলো লেয়ার আছে আমরা সেই দিকে না যাই জার্নি স্টার্ট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং এবং এই যে ধাপে ধাপে আপনি পরিবর্তনকে অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছেন পরিবর্তন যে হচ্ছে তখন তো আজ থেকে এক হাজার বছর আগেই মোবাইল ছিল না ডিজিটাল ফরমেশন ছিল না আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ছিল না রোবটিক্স ছিল না আপনারা লাইব্রেরি নিয়ে চলে আসে না লোকের যুগের পর যুগ লাইব্রেরি এই দিন পর্যন্ত রিচ করে নাই আমরা বিবলিওতিক ন্যাশনালের হিস্ট্রি দেখি আমরা লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের হিস্ট্রি দেখি যে কিভাবে লাইব্রেরিগুলো এতদিন চলে আসছে এবং প্রিজারভেশন গুলো প্রিভিয়াস থেকে এই পর্যন্ত আপডেট রাখছে এই তার তার কালেকশন গুলো তো কাজেই এই পরিবর্তনের সাথে যে আপনার যে জার্নি সেই জার্নির সাথে আপনি যদি পরিবর্তনটাকে এখন হুট করে কোভিড নাইনটিন আসলো এই পরিবর্তনের সাথে আপনি যদি এই জুম বা অনলাইন ক্লাসকে কোপ করতে না পারতেন আজকে তো এটা ম্যানেজার আপনি ভালো নেতা হইতে পারতেন না ভালো লিডার হইতে পারতাম না আমরা আমরা আমাদের কথাই বলি যে আপনারা অর্গানাইজ ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন বলি কিন্তু আমরা ক্লাস নিচ্ছি কাজে কি হচ্ছে যখন যেই জার্নির সাথে যে পরিবর্তনটা দরকার সেটাকে অ্যাডাপ্ট করাই হচ্ছে একজন গুড লাইব্রেরিয়ানের কাজ আদারওয়াইজ এটা চলবে না এটা মার খাবে তো কাজে জার্নি প্লাস চেঞ্জ ইজ ইকাল টু গুড লিডার এটা মাথায় রাখতে হবে এরপরে আসেন একটা ছোট্ট জিনিস যে প্রশ্ন থাকে যে আমি এত নেতৃত্ব শিখে আমার লাভটা কি এইসব লিডারশিপ শিখে আমি করবোটা কি সালামতো লাইব্রেরি এর বাইরের আমার কি হবে না আপনি সোশ্যাল লিডার আপনি কমিউনিটি লিডার আপনি লাইব্রেরিয়ান হন আপনি আপনি এখন এখানে স্ট্যাটাস ইয়ে কুটে ভুগতেছেন এখানে আপনি একটা ইনফ্রিয়র কমপ্লেক্সিটিতে ভুগতেছেন যে আপনি লাইব্রেরিয়ান আপনাকে কলেজের আর পাঁচজন লেকচারারের মতো আপনাকে মিটিংয়ে ডাকে না আপনাকে সিটিংয়ে নেয় না প্রিন্সিপাল অনেক কমিটি থেকে বাদ দিয়ে দেয় প্রায় আমরা এই অভিযোগগুলো শুনি যে যখন স্পোর্টস বা কালচারাল কমিটি হয় সেখানে লাইব্রেরিয়ানকে ডাকে না আবার এটা নিয়ে আমাদের কাছে আসে যে স্যার প্রজ্ঞাপনটা দেখবেন আমরা কি ক্লাস ওয়ান নাকি আমরা ক্লাস টু আবার অনেকে বলে স্যার এটাকে আমার আপনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে তখন অনেক কলেজে ফোনও করি যেটা আপনারা অনেকেই জানেন তো এই যে আপনার আপনি লিডার লিডার হইতে পারলে এই কোয়ালিটিগুলো আপনার কাছে থাকলে ওই প্রিন্সিপাল আপনার কাছে ধর্ণা দিতে বাধ্য যে ভাই একটু আসেন না আপনি তো জানেন আপনি ক্লাসটা একটু স্কুল লাইব্রেরিতে আমরা দেখি অনেক লাইব্রেরিয়ানকে এসে বলে যে স্যার আপনি ক্লাসটা একটু নিয়ে নেন বা আপনি এই যে আজকে ম্যাথের টিচার আসবে না আপনি ম্যাথের ক্লাসটা একটু নিয়ে নেন কলেজে নয় কেন কলেজে তো আপনারা এই লাইব্রেরি সেন্সে অনার্স করেন না কলেজে তো আপনারা অনার্স করছেন সোশ্যালজিতে তো আপনার তো সেই গুণ থাকিয়ে গেল সেই স্কিল তো আপনার আসলে ইন এডিশন উইথ দিস আপনি একটা ডিপ্লোমা করছেন বলে আপনাকে লাইব্রেরিতে জব দেওয়া হয়েছে কাজে আপনি এই এই কোয়ালিটি তো আরেকজনের নাই ওই লাইব্রেরিতে কাজে আপনি যখন এই সুযোগটা পাইলেন সেই সুযোগটা আপনার অ্যাভিল করা উচিত লাইব্রেরিতে কাজে আপনাকেই ডাকবে ক্লাস নেওয়ার জন্য বলেন কিংবা কোনো ডিসিশন নেওয়ার জন্য বলেন সেটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে ওই সব কোয়ালিটিগুলো মেনটেন করে তো এর আউটকামগুলো কি আমরা এক নজরে আউটকামগুলো দেখে নিই যে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইব্রেরি তৈরি করতে পারবেন আপনি সেলফ সাস্টেইনিং সেলফ সাস্টেইনিং মানে কি মানে আমি নিজে একলা আমার নিজের ক্ষমতা বলে একটা কমপ্লিট একটা সেলফ সাস্টেইনিং মানে দীর্ঘমেয়াদী সাস্টেইনিং মানে লং টাইম যেন এটা থাকে আমি একটা লাইব্রেরি তৈরি করতে পারলাম দুই নম্বরটা হচ্ছে ওয়েল ডিজাইন কমপ্রিহেনসিভ লাইব্রেরি একেবারে আমার লাইব্রেরির জন্য যে প্ল্যান দরকার কমপ্রিহেনসিভ সেই প্ল্যানটা আমি তৈরি করতে পারলাম আউটকামগুলো দেখে নিই তিন নম্বরটা হচ্ছে হাই লেভেল অফ মেজারেবল ইম্প্রুভড স্কিলস আমি কিছু দক্ষ জনগোষ্ঠী নিয়ে আসি আমার এখন আর সমস্যা হওয়ার কথা না যেই সমস্যায় আসুক ট্রেনিং যদি কোহার উপর ট্রেনিং করতে বলে আমি তিনজনকে পাঠিয়ে দিব যদি লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের ক্যাটালগ করতে বলে কোনো বই কি ইনস্ট্যান্টলি যেটার কোথাও কোনো ইয়ে পাই না আমি কোনো এভিডেন্স বা রেকর্ড পাই না অনলাইনেও নাই আমার প্রিফেস পরে বলতে হবে কিংবা টেকনিক্যালি বইটা পরে বলতে হবে সেরকম লিডারও আমার লাইব্রেরিতে আছে কাজে তাদেরকে আমি দেবো এই কাজটা করার জন্য কাজে আমি স্কিল ডেভেলপ করতে পারছি হ্যাঁ ডেভেলপ ক্যাডার অফ ওয়েল ট্রেন লাইব্রেরি লিডার্স ক্যাডার এইভাবেই আপনি কিন্তু একটা ক্যাডার তৈরি করতে পারবেন যে সিএস অ্যাডমিন ক্যাডারের মতো বলেন ট্যাক্স ক্যাডারের মতো বলেন যে কোনো যে কোনো কিছুর মতো আপনি ক্যাডার সার্ভিস মতো আপনি এইভাবেই কিন্তু তৈরি করতে পারবেন এটার আউটকাম এটা গুড লিডারশিপের আউটকাম তারপরে আপনি একটা ট্রেনিং দেওয়ার একটা ট্রেনিং উইং চালু করতে পারবেন একটা ভালো ট্রেনিং উইং যার মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোককে গিয়ে ট্রাভেল শ্যুট করার ট্রেনিং দিতে পারবেন আইসিটি প্রবলেম আমি অনেক জায়গায় দেখছি একজন লাইব্রেরিয়ান তার সার্ভিসের বাইরে গিয়েও অনেক কলেজে ট্রাভেল শ্যুট করে দেয় কম্পিউটারের প্রি
আমার কম করে হলো ও মানে হাজার দুই হাজার দেড়েক প্রিন্সিপালকে তো আমি চিনি বা কলেজকে আমি জানি আমি জানি যে আইসিটিতে কি তাদের স্কিল একদম নাই আপনারা যতটা ট্রেনিং ব্যাঞ্চ লোকেশন নেন কিংবা ব্যান বেসে করেন কিংবা ওই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফোরামে যায় করেন ওই বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের টিচাররা কিন্তু কোনো ট্রেনিং পায় না কাজেই আইসিটির জন্য কোনো প্রবলেম হলে প্রথমেই বলে যে আমি অনেক কলেজের প্রিন্সিপালকে ফোন করে দেখছি যে আপনি আমার মেইল পাইছেন বলে যে স্যার আমার লাইব্রেরিয়ান দুই দিন ধরে আসে নাই সে ঘটনাটা কি আমার মেইলের সাথে লাইব্রেরিয়ানের কি সম্পর্ক বলে স্যার উনি তো একমাত্র পারেন মেইল টেল খুলতে আমরা ওইভাবে পারি না যদিও এখন প্রিন্সিপালের মেইল খোলাটা বাধ্যতামূলক এবং পিডিএফ করা ফাইল পিডিএফ পড়া কিভাবে ওয়ার্ড থেকে পিডিএফে কনভার্ট করে ছোট ছোট জিনিসগুলো একদম ম্যান্ডেটরি তো কাজে লাইব্রেরিয়ান শুধুমাত্র ইন ন্যারো সেন্স আপনি যে একেবারে সাবমিসিভ হয়ে চাকরি করবেন অপ্রেস ডিপ্রেস হয়ে কাজ করবেন সেটা ভাবার কোনো স্কোপ নাই জানলে আপনাকে ডাক দিন এরপরে আপনি ইউজার সেন্ট্রিক এনরিজ ডকুমেন্ট কালেকশন আপনার কালেকশনের জন্য আপনার ইউজার আসবে কত বড় বড় গবেষকরা আপনার এখানে আসবে ইউনিক একটা রিসার্চ সেন্টার বানাবেন আপনি বা একটা 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 লাইব্রেরিতে একটা যেমন মুক্তিযুদ্ধ কর্নার বানাতে পারেন মুক্তিযুদ্ধের উপর যারা গবেষণা করে তারা কিন্তু আপনি নিজে উদ্যোগে পারেন কি করতে হয় বই কিনা টাকা প্রিন্সিপাল দেয় না ওকে আপনি একবার দুইবার তিনবার গভর্নিং বডিকে কনভিন্স করার চেষ্টা করেন আমি কিন্তু ফোকাস করছি কলেজ লাইব্রেরিয়ানদের সেই জন্য কিন্তু আমি বারবার কলেজ লাইব্রেরির কথাগুলো বলছি আপনি সেখান থেকে ফান্ড নিয়ে তারপর কি বঙ্গবন্ধুর কথা বা বঙ্গবন্ধুর জন্য বঙ্গবন্ধু কর্নার করবেন বললে টাকা দিবে না এটা ভাবার কোনো কারণ নেই দিতে বাধ্য এই জন্য যে এখন গভর্নমেন্ট প্রজ্ঞাপন দিয়ে বলেছে যে প্রত্যেক এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে একটা লাইব্রেরি কর্নার বলেন বা একটা কর্নার থাকতে হবে যে বঙ্গবন্ধু কর্নার মুজি বর্ষ উপলক্ষে তো আরো ম্যান্ডেটরি কাজে এই জিনিসটা আপনাকে অনেক ইউজারকে অ্যাট্রাক্ট করবে ইলেকট্রনিক লাইব্রেরি কন্টেন্ট শেয়ার বাই মেনি ইউজার এই যে আপনি ছাড়া এই কাজকে করতে পারবে এই পঞ্চাশ জন ষাট জন একশো জনকে লেকচার দিচ্ছি আমরা আপনি বলেন আপনার যতটা দেখ পাইতে হয়েছে এখানে ঢোকার জন্য জুমে আজকে একজন লেম্যানকে আসতে বললে তার আগে যায় বাসায় দেখায় দিয়ে আসতে হইতো বলে দিয়ে আসতে অনেক ঝামেলা কাজে আপনাদের আইসিটি স্কিল ভালো সেই জন্যই আপনারা এই ক্রেডিটটা ক্রেডিবিলিটিটা আপনারা নেন এরপরে আউটকাম হিসাবে সবচেয়ে বড় যেটা লাস্ট হায়ার লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন এবং স্টাফ অ্যান্ড প্যাট্রোন আপনার যারা স্টাফ আছে আপনার যারা প্যাট্রোন আছে তারা কিন্তু একটা হাই লেভেলের স্যাটিসফ্যাকশন স্যাটিসফ্যাকশন তাদের মধ্যে থাকবে আপনার কাজের মাধ্যমে কাজে যে কোনো ব্যাপারে তারা আপনাকে ডাকতে অবশ্যই বাধ্য এই জিনিসগুলো আপনাদের এই প্রশ্নের মধ্যে আমি দিচ্ছি এখন সবাই একটু অ্যাটেন্টিভলি খাতা কলম নেন প্লিজ যে আসলে এর কোয়েশ্চেনটা কি হইতে পারে কোয়েশ্চেন আমি কিন্তু আমার লেকচারের একদম শেষ পর্যায়ে আসছি আমি আপনাদের কোয়েশ্চেনটা দেওয়ার জন্য আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন স্লাইডটা কোয়েশ্চেনের আপনারা কোয়েশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছেন ওকে আমার আপনাদেরকে বলার থাকলে এটাই যে আপনারা কোয়েশ্চেনটা একটু লিখে নেন কারণ এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু থাকবেই আর যেহেতু আমরা লিডারশিপ এবং ওই মানে ম্যানেজমেন্ট পার্ট থেকে চারটা পাঁচটা কোয়েশ্চেন পড়াবো মাত্র তার ভিতরে প্রায় তিন চারটা হয়েই গেল আজকে এটা সহ তিনটা হয়ে গেল আর হয়তো একটা আমি পড়াবো আপনাদের নেক্সট ক্লাস এরপরই আমি আর কাইফসে চলে যাবো এই পাঁচ ছয়টা লেকচার দেবো আমি আর কাইফসের উপরে হ্যাঁ পাঁচটা লেকচার দেবো আর কাইফসের উপরে আর এই তিনটা হলো আপনার ম্যানেজমেন্টের উপরে নেক্সট ক্লাসে আমার মনে হয় আমি আর কাইফস পড়াবো আপনাদের সাথে মোটিভেশনের একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন দিয়ে নেব আপনারা কোয়েশ্চেনটা স্লাইড দেখে লিখে নেন ডিফাইন লিডারশিপ লিডারশিপের সংজ্ঞা দাও যেখানে ওই যে তিনটা জিনিস বললাম যে তার এক্সপিরিয়েন্স অবজারভেশন এবং তার লাইফ লং লার্নিং থাকবে তিনটা মিলে লিডারশিপ হয় ইস দি আর এনি রিলেশন এই কোয়েশ্চেনটা একটু ক্রিটিক্যাল আপনাকে বানিয়ে লিখতে হবে আপনি হুবহু আমার প্রশ্ন লিখে দিলে হবে না ইস দি আর এনি রিলেশন বিটুইন লিডারশিপ এন্ড টিকি আপনি কি মনে করেন যে লিডারশিপ এবং টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে তো অবশ্যই আছে এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না কারণ টিকিউমের একটা মেজর পার্ট হলো লিডারশিপ টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের আপনারা দেখছেন স্লাইডে আমি দেখাইছি আপনাদের কাজে আপনারা বলবেন যে হ্যাঁ আছে এবং সেক্ষেত্রে আপনাকে টিকিউমের ব্যাখ্যা করতে হবে ইফ সো যদি তাই হয় ডিসকাস দ্য গুড কোয়ালিটিস অফ এ লাইব্রেরি লিডার একজন লাইব্রেরি লিডারের মানে লাইব্রেরিয়ান আমি লাইব্রেরি লিডার বললাম আপনাদেরকে লাইব্রেরিয়ান না বলে লাইব্রেরি লিডারের গুড ভালো ভালো গুণাগুণগুলো লিখো কনসিডারিং দ্য কন্টেক্সট অফ দি মডার্ন লাইব্রেরি আধুনিক গ্রন্থাগার কল্পনা করে একজন লাইব্রেরিয়ানের বা একজন লাইব্রেরি লিডারের 
उत्तम गुणावली समूह लिखो यही हम प्रश्न तो मन एक मोर एक एक्साम्पल गल्प कम यह कर लगे थैंक यू भेरि माच इफ यू हाव एनी कोश्चन यू कैन आस्क मी उत्तर दीते रेडी आर मन बोध दू मिनट रेस्ट थका उचित एक बोलारा बोले सुनबो ठीक है थैंक यू